Y el asesor. El asesor Vamos también. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Bueno, gordito. Bien. Viene gordito. La buró, me parece que, mucho, ¿eh? me parece que lo frena. Bueno, muy bien. Estamos, Muchas dale. gracias. Muy amable. Vamos a ver qué dice el asesor. El asesor este ya viene a ser, ya habrá que pensar que es como una especie de empleado de este programa. Y no sé. Porque no falta nunca. Está todos ¿Eh? los días. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué dice el asesor? Estimado Guisardi, le envío una captura de pantalla. Acá está. Una captura de pantalla de lo que publiqué el viernes a la tarde. Felicíteme. Hoy sale en los diarios. Pero este humilde asesor... Lo adelantó el viernes a la tarde. Uy, qué adelantado. Ah, ya sé. Dice, el empresario, el empresario de la construcción que está destenido en Bower, salió para practicarse una operación, aparentemente sin autorización judicial. Uy. Se lo anticipe. Sígame en Twitter y sabrá todo antes que nadie. Mira, efectivamente, a ver qué dice. Aclaro, el asesor, hace dos días lo publicaba. El auto denominado preso político fue operado en la Sucre de Hernia Inguinal. Lo sacaron de Bower por la emergencia. Con autorización se pregunta. No. ¿El preso que hoy operaron de Hernia en la Sucre tenía permiso para salir de Bower? Se pregunta el asesor. Si no lo tenía, ¿dejó de ser preso político? Ah, mira vos. Bueno, eso uh. lo ha publicado hace dos días. El asesor, qué bárbaro. Esto merece las felicitaciones porque acá está la documentación. Y tiene cuenta de Twitter, Mirá el Asesor vos. TV. Ah, el asesor ahí, está, TV. ahí está, el Asesor TV. Mirá Muy Arroba bien, felicitaciones el para el Asesor. Che. La verdad que fantástico. Bueno, ahí están poniendo... Que ese es el Twitter de él, ¿no? Arroba el Asesor ah, TV. Está. Bueno, eh, seguimos con el Asesor. Ayer me tomé un cafecito con mi amigo, el ex diputado... Y me contó que el jueves por la tarde brindaron los amigos del gallego después de conocerse el estudio de campo realizado por la consultora de la doctora Mariel Fornoni, donde De La Sota es el tercer político con imagen positiva en la Argentina. ¿Qué tal? Me decía mi amigo el exdiputado. El gallego está en carrera. Eh, Guisardi, hablé con una viejita amiga que está a punto de jubilarse en los tribunales y que trabaja en el palacio frente al paseo sobre monte, que ya ninguna mujer quiere ir al turno tarde. Parece que se siente el ruido de una máquina de escribir proveniente de una oficina vacía. ¡Epa! Dicen que el fantasma de tribunales está full y Ay, las chicas dice, consulte no quieren ir a la tarde. Bueno, estas cosas así media <risa> son raras. Eh, Guisardi, vuelvo al primer tema. Con respecto al empresario detenido y trasladado a una clínica sin autorización judicial, después de conocerse la noticia, se montó un discreto operativo de control con personal civil en toda la zona. Este hecho generó una gran preocupación en autoridades provinciales, ya que un metido puso una ficha fuerte en el Ejecutivo. Un funcionario dijo, ¿y si se nos raja? Uh. Este tema, le aseguro, que traerá cola. Un preso que sale sin autorización judicial para una cirugía sin apuro y programada. Guisardi, ¿con quién arregló la salida? La verdad que es un tema interesante para ver. Eh, por el lado de los deportes, Guisardi, como lo adelantamos hace varios días, ya se lo dije yo, Renzo Sarabia se va a México, no tuvo un buen partido el día sábado, pero yo ya le anticipé que se va a México y se va a México, dice el asesor. Está bien. Y lo dijo hace como 20 días. Lo dijo hace como 20 días. ¿Sí? Instituto ya Dicen tiene fecha dice, de elecciones, el 17 de abril, pero aún no hay candidatos para hacerse cargo del club. Mientras tanto, los chicos de las inferiores están jugando muy bien, pero no le pagan. Hay una gran deuda en el plantel. Pregúntele a, a, su, pregúntele a su colega de deportes que le amplíe esta información. Bueno, después me contás. Sí, le voy a contar. ¿Le deben pero... plata? Y le deben un par de uh, sueldos, sí. Madre. Dos o tres sueldos le deben, bueno. creo que... Tienen que cobrar de enero en el transcurso de esta semana. Enero. Bueno, muy bien. Este, ahí está. Esto es todo lo del asesor, la captura de pantalla. Bien, ¿eh? Ya está. Ya está todo listo por lo del asesor. Bueno, bueno, muy bien. La verdad que bien. Qué buena info trajo. Tu tiempo... Es limitado. 
No lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. <risa> ¿Eh? Muy bien. Esa la dijo Steve Jobs, el creador de Apple. Steve Jobs. Tu tiempo es limitado. No la malgastes viviendo la vida de alguien distinto. ¿Eh? Bueno, muy linda frase para comenzar el, el lunes. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos.